Ben ritrovati amici, oggi abbiamo un classicissimo gioco di carte abbastanza semplice di collezione set e ottenimento di obiettivi però con qualcosa in più intanto parla di farfalle come vedrete dalla scatola di The Butterfly Garden eccola qui, leggiamola un po' 2-5 giocatori, 3-5 giocatori è meglio 14 più l'età, 30 minuti di durata ideato da Steve Finn ed edito dalla sua Dr. Fins che ringrazio per avermi fornito la scatolina protagonista del video di oggi per chi non conosce l'autore faccio una breve sintesi è un autore molto eclettico che crea giochi molto molto semplici e lineari nelle loro meccaniche salvo inserire dei meccanismi controintuitivi che poi li rendono appunto dei giochi un po' più complessi infatti il 14 più di questa scatola è assolutamente giusto per quello che è l'approccio di gioco infatti si tratta di un gioco nel quale i giocatori dovranno cercare di giocare alcune carte che daranno l'ordine di turno ma soprattutto il meccanismo col quale prendere le nuove carte sarà quello proprio controintuitivo contro cui i giocatori dovranno giocare all'inizio per cercare di capire come funziona il gioco anche se poi alla fin fine è molto semplice la spiegazione sarà veramente brevissima ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso per cui vediamo come funziona Mescoliamo separatamente e sistemiamo sul tavolo i mazzi dei giardini e delle farfalle. Il mazzo dei giardini sarà sempre completo indipendentemente dal numero di giocatori al tavolo, mentre il mazzo delle farfalle dovrà essere privato di 11 carte per ogni giocatore mancante ai 5 che è il massimo della scalabilità. Unica eccezione, anche in due giocatori come in tre toglieremo solo 22 carte. Dovranno poi essere pescate tante carte da entrambi i mazzi pari al numero di giocatori al tavolo. C'è anche qui l'eccezione per due giocatori dove verranno comunque scoperte tre carte farfalla e tre carte prato, però la terza scoperta dovrà rimanere sopra il mazzo. Ogni giocatore sceglierà un colore per ricevere la sua plancettina personale col riassunto del turno e un retino. Poi ognuno riceverà una mano iniziale di tre carte farfalla. Siamo già pronti per iniziare. Una partita a questo gioco ha una durata variabile come il numero di turni e si andrà avanti a giocare fino a quando non si sarà esaurito o il mazzo delle farfalle o quello dei giardini. All'inizio del turno ogni giocatore dovrà scegliere tra le tre carte che ha in mano una da essere utilizzata per il turno in corso. Le carte hanno di fatto due metà importanti, quella superiore ci permetterà di avere l'iniziativa nel turno che sta per cominciare, in alto a destra eventualmente un'abilità che potremo utilizzare sempre nel turno, mentre in basso ci saranno le farfalle che potremo utilizzare nel turno successivo. Quindi ogni giocatore preparerà la propria carta coperta e poi appena tutti saranno in comodo tutti gireranno la carta che hanno scelto. A questo punto il turno si svolgerà in ordine in base al numero che troviamo in alto a sinistra delle carte scelte. Indicativamente vi posso dire che più alto sarà il numero della carta, maggiori saranno le farfalle che ci troveremo sopra. E quindi vedrete tra poco che avere tante farfalle è molto conveniente. E quindi andando in ordine di iniziativa, i giocatori come prima cosa piazzeranno il loro retino sulla carta farfalla che interessa loro pescare in questo turno. Dopodiché, se sulla carta farfalla che hanno scelto nel turno è presente in alto a destra un'azione, i giocatori potranno compiere quell'azione. Le azioni saranno le più disparate, permetteranno di spostare il retino di un altro giocatore per piazzare il nostro su una carta che ci interessa, scambiare una carta farfalla che abbiamo in mano con una del mazzo o con una che abbiamo già messo nella nostra giara, o scartare un giardino per ripescarne un altro. In ogni caso, quando utilizziamo questi scambi, il numero di carte che c'era prima e quello che ci sarà poi lo scambio rimarrà invariato, ricordatevelo così. Quindi in mano peschiamo e scartiamo una carta, nella giara peschiamo e scartiamo una carta, nei giardini scartiamo e ripeschiamo una carta. Dopodiché i giocatori metteranno nella propria giara la carta che hanno utilizzato come iniziativa nel turno e prenderanno in mano per essere utilizzata nei turni successivi quella su cui si trova la loro retina. Il regolamento direbbe di sistemare le carte che utilizziamo per mettere le farfalle in giara sotto la nostra plancettina personale, in modo che rimangano esposte solo le farfalle che troviamo lì sulla destra. Siccome in tutte le mie partite magari sarò goffo io, però ogni volta che alzavo la plancettina 
e mettevo giù la carta mi si scombussolava sempre tutto quindi col mio gruppo facciamo in questo modo le mettiamo da parte e poi aggiungiamo le nuove carte in modo che combacino le zone con le farfalline questa sistemazione è un aiuto soprattutto per i daltonici perché ogni farfalla avrà sempre una sua forma abbinata ad un colore però sarà sempre presente allo stesso livello delle carte e quindi sistemando le carte in quel modo lì basterà guardare una fila e vedremo quante farfalle abbiamo di quel tipo. Ogni giara ha una capienza massima di 8 farfalle, mi raccomando 8 icone farfalla non 8 carte. Poi alla fine del turno, sempre in ordine di iniziativa, i giocatori potranno spendere le farfalle che hanno in giara per acquisire un giardino. Basterà verificare quali sono le farfalle che il giardino richiede, scartare le carte appropriate e prendere il giardino. Per esempio, qui ci viene richiesta una farfalla celeste e una verde e le abbiamo, scartiamo quella carta e prendiamo il giardino. Su alcune carte, come quella che abbiamo scartato, saranno presenti le farfalle multicolori, che saranno dei jolly, mentre su alcuni giardini saranno presenti le farfalle nere, che sono dei jolly al contrario. Per soddisfare quel requisito basterà scartare una qualsiasi farfalla. Ovviamente, come in questo caso, se sulle carte che scartiamo per il requisito di un giardino fossero presenti farfalle in più rispetto al requisito stesso, queste andranno perdute. Nelle partite normali tutti hanno accesso a tutte le carte giardino, mentre in due giocatori solo il primo giocatore che parla avrà diritto di poter scegliere la carta che si trova sopra il mazzo. Alla fine di ogni turno, se stiamo giocando in meno di due giocatori, tutte le carte farfalla saranno state pescate dai giocatori e ne ripescheremo altrettante per rimpinguare il centro, mentre verranno ripescati solo i giardini che sono stati presi dai giocatori per rimpinguare la fila. La partita va avanti in questo modo fino a quando, alla fine di un turno, non saranno presenti dentro il mazzo delle farfalle o dei giardini abbastanza carte per rimpinguare quelle da mettere a centro tavola. In quel momento la partita terminerà immediatamente e andremo al conteggio dei punti. Ogni giocatore sommerà insieme il valore netto che troviamo in alto a sinistra di ogni giardino che ha acquisito, poi riceverà 1, 3 o 6 punti per il set di 2, 3 o 4 giardini di tipi diversi. All'interno del mazzo sono presenti infatti giardini in quattro colori, verde, blu, rosso e viola, e il giocatore potrà cercare di conseguire un set per ricevere punti bonus. Sottolineo però che questo bonus potrà essere conseguito da ogni giocatore per massimo un solo set. Poi ognuno aggiungerà un punto per ogni farfalla ancora presente all'interno della giara. Anche qui mi raccomando, un punto per ogni farfalla, non per ogni carta. In questo esempio sarebbero due punti. Poi il giocatore che si ritroverà alla fine della partita con più farfalle in mano, anche qui mi raccomando come numero di icone farfalla, riceverà due punti aggiuntivi. Fatta la somma quindi dei valori di ogni giardino, più i punti dei set, le farfalle avanzate in giara, le farfalle che saranno avanzate in mano solo per il giocatore che ne avrà di più, il giocatore col totale più alto sarà il vincitore. In caso di parità vincerà tra gli spareggianti che ha in mano la carta col valore di iniziativa maggiore. Ed eccoci già di ritorno, vediamo subito i materiali, abbiamo tante carte super ben illustrate, abbiamo le farfalle che sono molto carine e anche ben riconoscibili col sistema di sistemare ogni icona farfalla ad un livello diverso della cartina apposita così anche che dal tonico le può riconoscere. Anche le carte dei giardini, dei prati sono fatte veramente bene, i disegni sono veramente molto evocativi. Quello che manca secondo me è un po' di leggibilità perché comunque delle volte soprattutto i giardini hanno molta cacofonia di colori nelle loro immagini e non si riesce delle volte a capire quali farfalle bisogna investire. Era meglio magari se mettevano un mini pallino in alto da qualche parte con i colori delle farfalle. Stessa cosa per le carte farfalla. La copertina mi mette depressione perché quella donna è un po' tristina, lì attaccata all'albero, insomma... È un gioco che è bellissimo una volta che lo apriamo, però la copertina insomma così così. I cartoni però sono fatti veramente bene. E per quanto riguarda le meccaniche, come dicevo prima, il turno è veramente semplice perché dovremo scegliere una carta tra le tre che abbiamo in mano. Questa carta ci darà l'ordine di turno in base all'iniziativa e anche se potremo avere diritto a fare delle azioni gratuite che saranno anche molto molto importanti. E poi in ordine di turno Prenderemo possesso della carta che abbiamo selezionato con il retino, 
Poi la carta che abbiamo utilizzato nel turno la metteremo in giara e se avremo farfalle sufficienti potremo soddisfare un obiettivo, un giardino e quindi metterlo da parte, se va avanti fino a che eh, non saranno finite tutte le carte farfalla o le carte giardino, si va ai punti, chi ne fa di più vince. Una cosa importante sull'ambientazione prima che qualcuno si scandalizzi, le farfalle in questo gioco vengono catturate per essere poi liberate all'interno dei giardini appositi. Quindi è un po' una, una missione dei giocatori quali naturalisti, quello di andare nelle città, prendere queste farfalle destinate ad una vita molto più breve rispetto a loro e poi riportarle in natura. Quindi è comunque un gioco naturalistico, anche se non sembrerebbe. Poi per quanto riguarda l'idea controintuitiva di cui parlavo nell'introduzione, è proprio il fatto di prenotarsi una carta nel turno in corso per poi prenderla alla fine del turno però la carta che abbiamo selezionato per l'iniziativa sarà la carta che metteremo da parte in giara nel turno stesso quindi ci sono queste due carte che selezioniamo quasi insieme che però avranno dei destini diversi ed è questa la caratteristica infatti, di questo gioco secondo me un gioco di carte non per neofiti perché comunque proprio il gestire questa cosa è veramente un po' ostico all'inizio perché si deve ragionare su due linee diverse rispetto a magari gioco una carta, prendo e basta, perché c'è un po' più di ragionamento da fare. Poi una volta superato questo scoglio avremo un semplice quasi pick up and delivery nel quale dovremo cercare di investire le nostre farfalle per prendere gli obiettivi più golosi, quali quelli che potranno dare più punti rispetto agli altri, oppure a seconda reset, ma anche mettersi da parte qualche farfallina in più, avremo una capienza di 8 in giara, vi ricordo che gli obiettivi comunque massimo 7 daranno di punti non di più potranno anche darci quel quid in più alla fine della partita è comunque un gioco nel quale si fanno abbastanza pochi punti e si arriva tutti lì lì non è scontato che magari anche la condizione di pari si manifesta e quindi il giocatore che si è tenuto da parte la carta potenzialmente più forte poi vince quindi è comunque un gioco quasi matematico nella sua produzione nella sua ideazione ma che comunque una volta al tavolo soddisfa e diverte e veniamo al suo prezzo The Butterfly Garden ve ne nuovo tra i 20 e 25 euro e considerato il contenuto della scatola è un prezzo assolutamente onesto usato non l'ho ancora visto perché è uscito da veramente poco però credo che intorno ai 15 euro ci si possa stare e se state cercando un gioco di carte molto semplice nelle meccaniche ma con qualcosa che lo rende abbastanza più difficile di quello che potrebbe sembrare all'inizio potrebbe essere il gioco che fa al caso vostro non lasciatevi traviare dalla copertina orrenda e siamo arrivati alla fine anche di questo video lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate in descrizione come è sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi i link ai siti dei miei mecenati il bazar per i giochi, il filosofo per le magliette il link al sito della Dr. Fins che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video, il link al sito Borgame Italia per avere sotto mano tante recensioni e al canale Gioco Nausa per recuperare tutte le mie live del mercoledì. Qui intorno al mio faccione vi lascio tutti i link a video in reputo importanti per essere rivisti, vi anticipo che il prossimo lo girerò su I Re di Serbia e se non siete iscritti cliccate qui sul pop up e attivate la campanella. Noi ci vediamo al 2.54, ciao!